മണിപ്പൂർ വംശീയ വിദ്വേഷത്തിൽ കത്തിപ്പടരുകയാണ് ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ജനസംഖ്യയുടെ ഒന്നര ശതമാനത്തിലധികം പേർ കലാപബാധിതരായി അവിശ്വാസവും വൈര്യവും മൂലം പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ഒരു ജനത മണിപ്പൂരിൽ ചിന്തുന്ന ചോരയ്ക്ക് ആര് സമാധാനം പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജൂൺ പതിനഞ്ച് കൊങ്ബ ഇംഫാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്കുമാർ രഞ്ജൻ സിംഗിന്റെ വീടിന് ആൾക്കൂട്ടം തീയിട്ടു മണിപ്പൂർ അശാന്തമായിട്ട് അന്നേക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലാം ദിനം വിദേശകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി രാജ്കുമാർ രഞ്ജൻ സിംഗിന്റെ വസതിയിലേക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേർ കർഫ്യൂ ലംഘിച്ചെത്തി പെട്രോൾ ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞു വീടിന്റെ രണ്ട് നിലകൾക്ക് കേടുപാടുണ്ടായി കേരളത്തിലായിരുന്ന രഞ്ജൻ സിംഗ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി മണിപ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങി there is no religious issue we are free india you know the secular anybody can any community can have their own faith there is no restriction not on that base but this is unwanted and this is unguarded incident 2023 june 4 imphal nagarathinte pranta pradesham tonsing hangsing vayasa 7 amma meena bandhu laidia തലയ്ക്ക് അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റ ഏഴു വയസ്സുകാരൻ ടോൺസിങ്ങിനെ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അമ്മയും ബന്ധുവും ഒപ്പമുണ്ട് കലാപകാരികൾ ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ചുട്ടുകൊന്നു പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ക്രൂരത He never appealed through social media. We are also citizens of India. So our peoples, our sons, our families, our, I mean, the innocent people's houses were destroyed. Vadakku idakko uttu nokku. Vigasanam kaanam enna ana Pradhanamandri Narendra Modi parayar ulladha. Manipur leke nokke yal, ippol kalabom, kollayim, kolabadaga barambaragalum. Vidduveshathindati aali padaru geyana. Vadakku idakki nde retnathil ചോര വാർന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാൾ പിന്നിടുകയാണ് തീയതികൾ കടന്നു പോകുന്നു ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെയും മരണമുഖത്ത് നിന്ന് ഭയത്തോടെ പലായനം ചെയ്തവരുടെയും എണ്ണം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളുകളും അക്രമ സംഭവങ്ങളും വെറും അക്കങ്ങളായി മാറുകയാണ് കരസേനാംഗത്തിന് വെടിയേറ്റു വന്നതാണ് ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പൊതുവെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സേനകളും ആർമിയും ഒക്കെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഇൻസർജൻസി ആയിരുന്നു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കാശ്മീർ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ടെററിസം ഈ റയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഹള വേറെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അത് ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അതിന് അതിനൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല കമാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല സമൂഹത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് പ്രദേശത്തെ റിംഗ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ആജ്ഞാന പ്രവർത്തികളായി മാറും ആ ഒരു ഒരു മോബ് സൈക്കോളജി ആ മോബ് സൈക്കോളജിയിലാണ് അവർ വിനാശങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും ജീവനും സ്വത്തും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് മരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അൻപതിനായിരത്തിലധികം പേർ കലാപബാധിതരായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും ഇരുപതിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒട്ടേറെ സ്കൂളുകളും കത്തിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു അക്രമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇനിയും പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയിട്ട് നാളുകളായി ഭരണ സംവിധാനം നോക്കുകുത്തിയായി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസമായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല ആളുകളുടെ ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വാർത്തകളൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ മേത്തി വിഭാഗത്തിലെയും കുക്കി വിഭാഗത്തിലെയും സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക പെട്ടികൾ പരിശോധിക്കുക ഇതെല്ലാം കടന്നു വേണം മിലിറ്ററിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിൻ്റെയും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കടന്ന് പല ക്യാമ്പുകളിലേക്കും പോകാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ വസ്ത്രം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഡോക്ടറിൻ്റെ വൈദ്യ സഹായം ലഭിക്കാത്ത ഒരു ദാരുണമായ ചിത്രമാണ് മണിപ്പൂരുള്ളത് അതിനേക്കാളും എല്ലാം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലിയറാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലിയറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അത് മറച്ചു വയ
ജീവൻ എപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം പഠനം മുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് തിരികെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വീടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് തന്നു നമ്മൾ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതുപോലെയല്ല ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ഭൂമിയും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരെ അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് മണിപ്പൂർ ആ മണിപ്പൂരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണ് ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുക്കി നാഗ എന്നിവയടക്കം മുപ്പതിലേറെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരല്ലാത്ത മെയ്ത്തേയികളും തമ്മിലാണ് സംഘർഷം മെയ്ത്തേയ് വിഭാഗത്തിന് പട്ടികവർഗ പദവി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു മണിപ്പൂർ ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് മെയ്ത്തേയ് വിഭാഗക്കാർ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുമതത്തിലും തദ്ദേശീയ ബഹുദൈവ ആരാധനാക്രമമായ സനാമഹിസത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ നാഗകൾ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനവും കുക്കികൾ പതിനാറ് ശതമാനവുമാണ് ഭൂരിപക്ഷവും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ മണിപ്പൂരിലെ ലഹള തികച്ചും വംശീയമായ ഒന്നാണ് വർഗീയമായ ഒരു ഛായ അതിന് ക്രമേണ ക്രമേണ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി അതൊരു രണ്ട് ഗോത്രവർഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള വംശീയമായ ലഹളയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഭൂമിയാണ് ഒരു ഒരു ഗോത്രവർഗ സംസ്കാരമുണ്ട് അവർ പൊതുവേ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവോക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രതികരണം വളരെ രക്തരൂക്ഷിതമായിരിക്കും വളരെ വയലൻ്റ് ആയിരിക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മണിപ്പൂർ ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എം വി മുരളീധരൻ മെയ്ത്തേ വിഭാഗക്കാരായ എട്ട് പേർ നൽകിയ സിവിൽ റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് മെയ്ത്തേ വിഭാഗത്തെ പട്ടികവർഗമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു നാലാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതോടെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ കോടതി വിധി ചർച്ചയായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിംഗ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ വേദിക്ക് തീയിട്ടതോടെ സംഘർഷത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം സംഘർഷ മേഖലകളിൽ അന്ന് തന്നെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ് അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് വിലക്കി മെയ് മൂന്നിന് ഗോത്ര സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റി വർഷങ്ങളായി നീറി പുകഞ്ഞു കിടന്ന വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ആളിക്കത്തി കലാപം ആരംഭിച്ച മെയ് മൂന്നിന് കൊക്കി ഗോത്ര മേഖലയായ ചുരാച്ചന്ദ്പൂരിൽ വിവിധ ഗോത്ര സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊക്കികൾ മാത്രമല്ല മിസോകൾ നാഗാകൾ ചിൻ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് അധിവസിക്കുന്ന വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നു ആ റാലിയുടെ അവസാനം അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടം ഏതാനും മെയ്ത്തൈ ഭവനങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ആക്രമിച്ചു ഇതാണ് കലാപത്തിന് തുടക്കമായി പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് തന്നെ മറ്റൊരു നരേറ്റീവ് കൂടിയുണ്ട് അന്ന് റാലി പൂർത്തിയായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന കൊക്കികളെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് മെയ്ത്തൈ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചുവെന്നും ഇതാണ് കലാപത്തിന് കാരണം തുടക്കമായതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഏതായാലും മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന ട്രൈബൽ സോളിഡാരിറ്റി മാർച്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അക്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വംശീയ കലാപത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് അടുത്ത ദിവസം സംഘർഷം രൂക്ഷമായി അക്രമം കാട്ടുതീ പോലെ പടരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ഗവർണർ ഷൂട്ടഡ് സൈറ്റ് ഉത്തരവിറക്കി മെയ് ഏഴിന് ഇന്ത്യ മ്യാൻമാർ അതിർത്തിയിലും സംഘർഷ മേഖലകളിലും സൈന്യം വ്യോമ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മെയ് പതിനേഴിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ പട്ടികവർഗ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മണിപ്പൂരിലെത്തി ജൂൺ ഒന്നിന് പി ഡോങ്കലിനെ മാറ്റി സി ആർ പി എഫ് ഐ ജി രാജീവ് സിംഗിനെ പോലീസ് മേധാവിയായി നിയമിച്ചു ജൂൺ പത്തിന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വശർമ്മ മണിപ്പൂരിലെത്തി സമാധാന നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗവർണർ അധ്യക്ഷയായി അൻപത്തിയൊന്നംഗ സമാധാന സമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിംഗിനെ സമാധാന സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ കുക്കികൾ എതിർത്തു മെയ്ത്തേകളും സമാധാന സമിതിയിൽ അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു കുക്കി ഭൂരിപക്ഷമായ ഖാമൻലോക്കിൽ പതിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ കലാപം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇംഫാലിൽ കുക്കി ഗോത്രക്കാരിയായ മന്ത്രിയുടെ വീടിന് തീയിട്ടു ജൂൺ പതിനഞ്ചിന്
വീട്ടിനുള്ളിലെ സാമഗ്രികൾ എടുക്കാം എന്തെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നതുണ്ട് അതെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും കലാപം വന്നു അവർ വീണ്ടും കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു എട്ട് സ്ത്രീകൾ എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സഹോദരൻ അന്ന് ആരംഭായി എന്ന തീവ്ര സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ആക്രമണം അയച്ചു വിട്ടതെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു അവർ സാധന സാമഗ്രികൾ മോഷ്ടിച്ച് പിന്നീട് വീടുകൾക്കും ഗ്രാമങ്ങൾക്കും തീയിടുന്നതാണ് പൊതുവായ രീതി സാധന സാമഗ്രികൾ മാത്രമല്ല ആട് കോഴി താറാവ് തുടങ്ങി എന്താണ് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ അവരെ കവരും അങ്ങനെ ഒരു ആട് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൈത്തൈ വിഭാഗത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു അയാളാണ് ഈ എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ എട്ട് വനിതകൾ അച്ഛനും ഒരച്ഛനും ഒരു സഹോദരനും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ എട്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എതിർത്ത അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് തല തല്ലി ചതച്ചു കൊന്നു ഇതിന് ദൃക്സാക്ഷിയായ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും സഹോദരനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചുരാച്ചന്ദ്പൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാനസിക നില തെറ്റിയ നിലയിൽ ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോടെ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന ചുമതല ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു സൈന്യവും അസം റൈഫിൾസും കേന്ദ്ര പോലീസും സംഘർഷ മേഖലകളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടു ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് നീട്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രതിസന്ധി പരിഹാരത്തിന് അമിത്ഷാ ഇത്രയും സമയം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സമുദായ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി സംഘർഷ മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും സി ബി ഐ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അജയ് ലാംബ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പോലീസ് ആയുധപുരയിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തോളം തോക്കുകളും അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വെടിയുണ്ടകളും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആയുധങ്ങൾ തിരികെ നൽകാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ അന്ത്യശാസനം അമിത്ഷാ നൽകി പക്ഷേ തിരികെ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറെണ്ണം മാത്രം ആയുധങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അക്രമികളുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതുകൂടാതെ അത്യാധുനിക തോക്കുകളും ചൈനീസ് നിർമ്മിത വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീഷണിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ യോജിച്ചത് തന്നെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അതുവരെ ഇവരുടെ പകുതി പ്രദേശം ഇന്നത്തെ മ്യാൻമാർ അന്നത്തെ ബർമയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബൗണ്ടറിയും ഒക്കെ വളരെ പോറസാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയും ഒക്കെ വളരെ സുഗമമാണ് മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മണിപ്പൂരിൽ ഇൻസർജൻസി പീക്കിലുള്ള സമയത്ത് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള പല സംഘടനകളുടെയും താവളം മ്യാൻമാരിലായിരുന്നു അതൊക്കെ വളരെയധികം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും തുറക്കാനും അവയെ അവിടെയൊക്കെ അഭയം പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചൈനയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഇന്ന് മ്യാൻമാർ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം അതിനുള്ള ഒത്താശകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും ധാരാളമായി ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിംഗിൻ്റെ അപക്വ നിലപാടുകളും മെയ്ത്തൈ പ്രീണനവും കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കിയെന്ന് വിമർശനമുണ്ട് സുരക്ഷാസേന നാൽപ്പത് കുക്കി ഭീകരരെ വധിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വിവാദമായി ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കുക്കികളെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി ബിരേൻ സിംഗ് വാദിച്ചത് മെയ്ത്തെ തീവ്ര നിലപാടുകൾക്ക് വളമായി ബി ജെ പി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സംഘർഷത്തിലേർപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയോട് രോഷമുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷമായ മെയ്ത്തേയികളുടെ എതിർപ്പേറ്റുവാങ്ങാൻ ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മണിപ്പൂരിലെ വംശീയ വിദ്വേഷങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് അതിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കലാപത്തോടുള്ള സമീപനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും മണിപ്പൂർ സർക്കാരും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനത്തെ മെയ്ത്തേകളും കുക്കികളും ഒരുപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു കുക്കികളെ കേൾക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തയ്യാറായി ഇത് മെയ്ത്തേകളുടെ നീരസത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു മെയ്ത്തേകളുടെ തീവ്ര നിലപാടുകളെ എപ്പോഴും വെള്ളപൂശാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിംഗ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പരസ്പരം പോരാടുന്ന കുക്കികളോടും മെയ്ത്തേകളോടും ആയുധം താഴ്വയ്ക്കാനായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ ആദ്യ അഭ്യർത്ഥന പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം കാണാമെന്ന് അമിത്ഷാ ഉറപ്പു നൽകി എന്നാൽ എല്ലാം ജലരേഖയായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പട്ടാളത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് പോയി കാരണം ആ ഗോത്രങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാറുണ്ട് പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തത് ഒൻപത് ജില്ലകളെയാണ് സംഘർഷം തകർത്തെറിഞ്ഞത് ചുരാച്ചന്ദ്പൂരും ബിഷ്ണുപൂരും പോർക്കളമായി മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മിസോറമിലേക്കും മറ്റ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പലായനം ചെയ്യുകയാണ് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചതോടെ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും മരുന്നിൻ്റെയും വരവ് തടസ്സപ്പെട്ടു മണിപ്പൂരിലെ അതിൻ്റെ ആ ടെറിറ്റോറിയൽ അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെറൈൻ ആംഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാഠിന്യമുള്ളതുമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേയി ഒക്കെ ഉള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം മെത്തീസും വാലീസിലാണ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഇംഫാൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അവരൊന്നിച്ച് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ മെത്തീസുള്ള ജില്ല ബാക്കി ഏഴ് ജില്ലകളിലായി പരന്നു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളവർ അവരുടേതായ ഒരു 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 കോൺ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള തരത്തിലുള്ള വിന്യാസമാണ് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് കൂടിക്കലർന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനല്ല അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും കുക്കിയുടെ അധീനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അവരെ അവിടെ ആരോഗ്യം കയറി ചെന്നാൽ അവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അസം റൈഫിൾസും കരസേനയും രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കുക്കികൾ മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട് പട്ടാളത്തെയും അസം റൈഫിൾസിനെയും പിൻവലിക്കണമെന്നും പകരം മണിപ്പൂർ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കണമെന്നും മേത്തേകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കുക്കി വിരോധത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ രണ്ട് റാഡിക്കൽ സംഘടനകൾ മേത്തേ ലുപൂൺ അതുപോലെ ആരംഭായ് തൊങ്കൽ ഈ രണ്ട് സംഘടനയിലെ കായിക പരിശീലനം തേടിയ അംഗങ്ങൾക്ക് മണിപ്പൂർ പോലീസ് തന്നെ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ആധുനിക യന്ത്രത്തോക്കുകൾ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻസാസ് സ്നൈപ്പർ ഗണ്ണുകൾ ഗ്രനേഡുകൾ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ അവർക്കൊരു എതിർപ്പും കൂടാതെ കൈമാറി ഈ ആധുനിക യന്ത്രത്തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് കുക്കികൾക്കെതിരെയുള്ള വ്യാപകമായ വേട്ട നടന്നത് ബി ജെ പിയുടെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് മണിപ്പൂരിനെ കലാപകലുഷിതമാക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പത്ത് എം എൽ എമാരുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് പേരും ബി ജെ പിക്കാരാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കുക്കികളിൽ അവർ ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് ഈ പ്രശ്നം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഗോത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൽ ഏഴ് പേരും ഏഴ് എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിക്കാരാണ് രണ്ട് പേര് രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ഒന്ന് ട്രൈബൽ മിനിസ്റ്ററും ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്ററും ഈ കുക്കികളാണ് പിന്നെ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ കുക്കി വിഭാഗത്തിലുള്ളതിൽ ഓരോ എം എൽ എ പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇല്ല അതെല്ലാം അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കക്ഷിയുടെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ജനവിഭാഗം ബി ജെ പി ആണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിലെ പത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ ഡൽഹിയിലെത്തി ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും സമയം അനുവദിച്ചില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനമാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കുന്നത് ലഹള നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലഹള ശമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനായി സജ്ജരായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് പല അക്രമങ്ങളും നടന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു കഫ്യൂവിന് പുല്ലുവില മെയ്ത്തേകൾ താമസിക്കുന്ന ഇംഫാൾ താഴ്വര നാഗകളും കുക്കികളും മറ്റ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും താമസിക്കുന്ന കുന്നുകൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മണിപ്പൂരിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം മെയ്ത്തേകൾ താമസിക്കുന്ന താഴ്വരയിലാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുള്ളതും കുന്നുകൾ വികസനത്തിൽ പിന്നിലാണ് മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷത്തിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒന്ന് ഭൂമി രണ്ട് തൊഴിൽ മൂന്നാമത്തേത് വംശീയ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഭൂമി കുന്നുകളിൽ ഭൂവുടമസ്ഥാവകാശം ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്നാൽ താഴ്വരയിൽ ഭൂമി വാങ്ങിക്കാൻ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് താനും മ്യാൻമാറിൽ നിന്നും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റവുമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭൂമിയും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് മെയ്ത്തികളുടെ അവകാശവാദം താഴ്വരയിൽ കുടിയേറ്റം കൂടിയാകുമ്പോ
സംവരണത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ജോലികളും മറ്റ് സുപ്രധാന പദവികളും ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് മേത്തികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം ഐ പി എസും ഐ എ എസും ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത പദവികളിലും ഉന്നത സർക്കാർ ജോലികളിലും എൺപത് ശതമാനവും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് മേത്തി സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സംവരണത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മേത്തി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് താഴെ തട്ടിലുള്ള ജോലികളിൽ തൃപ്തരാകേണ്ടി വരുന്നു എന്നവർ വാദിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് വംശീയമാണ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ മതപരിവർത്തനം മൂലം മണിപ്പൂരിൻ്റെ തനത് സംസ്കാരവും ആചാരവും വിശ്വാസങ്ങളും നശിക്കുന്നുവെന്ന് മേത്തികൾ ആരോപിക്കുന്നു തനത് സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മേത്തികൾക്കിടയിൽ തീവ്ര നിലപാടുകളുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ലഹരി ചെടികളുടെ കൃഷി ആയുധക്കടത്ത് മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുള്ള പലായനം പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുമെന്ന ആശങ്ക എന്നിവയും സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി സർക്കാരുമായി നേരത്തെ സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ട കുക്കി സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ സംഘർഷം തുടങ്ങിയതോടെ വീണ്ടും ആയുധം കയ്യിലെടുത്തു ഗോത്ര മേഖലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ സംസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശാല മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നത് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ആ ഓർഡറോടു കൂടിയും ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഒരുപാട് ആക്റ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനമായി അവർ ലാൻഡ് കുറേ എവിക്ഷനൊക്കെ നടത്തി വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കുക്കി നഗാ വിഭാഗങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടതൊക്കെ അതിനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണമായി കലാപം തുടങ്ങി വെച്ചതാര് ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്ക് മെയ്ത്തേകളും കുക്കികളും തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം തുടരുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ സമാധാനം എപ്പോൾ പുലരുമെന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലാതെ ഒരു ജനത നീറിക്കഴിയുന്നു മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പോൾ ആളിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാപത്തി ഉടൻ അണയ്ക്കണം ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മുറിവുകളും അവിശ്വാസവും വിദ്വേഷവും ചെറുതല്ല ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അത് അനിവാര്യവും